Привет, девчонки, это Маша. И с этого видео начинается трилогия дизайнов, посвященных Дню Святого Валентина. Или, как его еще называют, Дню Влюбленных. День Влюбленных – это замечательный праздник. Принарядившиеся женщины, мужчины с цветами, нежное признание, столик на 6 в любимом ресторане и планы на вечер. Если вы еще не встретили своего Валентина и планируете провести вечер с котом перед телеком, даже не думайте. Помните, что вы девочки. Прихорошитесь, сделайте красивый маникюр, улыбнитесь и даже глазом моргнуть не успеете, как толпа красавцев мужчин захотят поучаствовать в турнире за вашу руку и сердце. Помогу вам с маникюром. Я сняла серию из трех роликов с мастер-классами тематических дизайнов. Все три видео можно найти на моем канале на YouTube. В первом видео поговорим о самом простом из трех дизайнов. Он недалеко ушел от классического лунного маникюра. Ну подумаешь, цвет не красный, а розовый. Ну лунки не круглые, а в форме сердечек. Подумаешь. Этот дизайн для влюбленных ценителей классики. К тому же он ну, очень прост в исполнении. Давайте начнем. Готовим наши ноготки к нанесению гирлака. Все по технологии, которую можно узнать, кликнув на видео в уголке. Теперь наносим базу. Тут я советую наносить потолще, так как с базы мы будем снимать липкий слой. И если слой базы тоненький, то часть базы растворится. А когда мы нанесли слой потолще, после снятия липкого слоя база на месте. Видите? Теперь нам понадобится тоненькая кисточка и супер романтичный цвет. Я выбрала малиново-розовый с серебристым микроплеском коде номер 166. Чтобы сделать сердечко ровным и симметричным с первой попытки, проведите поперечную линию в качестве разметки. Обозначьте центр ногтя и начинайте прорисовку контура из этой точки. Сначала рисуйте выпуклые части сердечка, потом дорисовывайте боковые. Так значительно проще, ровное сердечко с первого раза. Труднодоступные места легче закрасить тонкой кисточкой, остальную часть ногтя прокрашиваем кисточкой с флаконом. Само сердечко я решила оставить не закрашенным, но при желании можно нанести один или несколько слоев камуфляжа или вовсе сделать сердечко цветным, использовав любой цвет на ваше усмотрение. Таким же способом рисуем остальные ноготки. Когда мы делаем подобные дизайны, не торопитесь и наносите тоненькие слои, тогда дизайн будет равномернее и аккуратнее в конечном виде. Также, выбирая цвет для такого дизайна, отдайте предпочтение плотным, укрывистым цветам, желательно не жидкой консистенции. Во-первых, вам понадобится меньше слоев, а во-вторых, густой гирлак меньше растекается и контур сердечка будет четче. Обратите внимание, что каждое сердечко занимает примерно треть ногтя, поэтому дизайн смотрится равномерно. После того, как мы просушили первый слой, нам нужно нанести второй. Учитывая, что у новичков этот дизайн может занять немножко больше времени, я покажу, как можно ускорить момент. Этот способ можно использовать с любым дизайном, так получается довольно быстро. А для тех, кто пользуется жидкими лаками, которые нужно сушить по одному ногтику, этот способ настоящее спасение. Пока наношу второй слой гель-лака, расскажу, в чем суть быстрого способа. Для этого нам понадобится маленькая LED-лампа, у меня от фирмы PNB. Почему маленькая, понятно, а почему LED, ну, во-первых, люминесцентные лампы маленькими не бывают, а во-вторых, LED-лампы лучше во всех смыслах. Подробнее об этом в моем видео о выборе ламп. Кликайте в уголке, чтобы посмотреть. Суть в чем? Пока два пальца уже сохнут в лампе, я крашу два других. Пока докрашу, первые два успеют высохнуть. Тогда я помещу пальцы, которые накрасила в лампу, а сама тем временем займусь покраской двух других. Короче, красим в шахматном порядке. Уловили мысль? Вот так выглядят два слоя цвета. В принципе, можно оставить так, покрыть топом и на этом закончить. Так уже красиво, но я предлагаю зайти немного дальше и сделать наш маникюр немного более игривым, а сердечки более выразительными. Как? Да очень просто. Дорисуем нашим сердечком обводку из белых точек. Я использую белый гель-лак коде номер 33 и дотс. Просто ставим точки по контуру сердечек. Когда закончили, сушим. 
и покрываем топом. После того, как просушили топ и сняли липкий слой, можете любоваться своим маникюром и настраиваться на романтический лад. Вот и все. Сами видите, что дизайн проще простого, но как интересно выглядит. Смотрите два других видео, кликнув на изображение понравившегося дизайна. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А, и еще напишите мне в комментарии свой любимый розовый цвет. А с вами была я, Маша. До скорого!